들어오세요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 올리브영에서 스킨케어 마케팅 담당하고 있고요. 마케터 K입니다. 마케터 K님, 반갑습니다. 그리고 네. 안녕하세요. 저는 올리브영에서 브링그린이라는 PB 브랜드를 개발하고 기획하는 강 BM이라고 합니다. 오시게 된 이유하고 얘기해주고 싶으신 부분이 있다고 하시니까 한번 얘기해 주시겠어요? 올리브영에 이제 많은 분들이 오시잖아요 PB 브랜드가 총 지금 9개 운영이 되고 있어요 오늘 오게 된 브랜드는 바이오 힐보 브링그린이라는 제품인데 많이 널리 알려줬으면 좋겠어가지고 저희가 디파님께 영업을 하러 왔습니다 브링그린 제품을 좀 많이 뽑았어요 탑 오브 탑에 알고 계신가요 네. 혹시? 바로바로 바로 이게 반응이 막 오다 보니까 찾아오면 다 어? 디렉터 파이님이 뽑아주셨어? 약간 이렇게 많이 오더라고요 마켓터 케인님한테 묻고 싶은 게 PB 브랜드 제품 중에서도 별로다 아쉬워요 이런 것도 꽤 많았는데 어떠세요? <웃음> 하고 싶으셨던 얘기 없으세요? 사실 디판님의 컨텐츠나 말에 영향을 안 받는다 라고 하면 사실 거짓말이에요 <웃음> 그 영향력을 무시 못한다고 느꼈던 게딱 브링그린 요 제품 인데 19년도에 탑 오브 탑으로 지정을 해주셨었어요 이런 거 얘기해도 되는지 모르겠는데 <웃음> 요 수분 크림이랑 리페어 라인 이렇게 두 가지가 있거든요 저희가 더 주력을 하는 거는 리페어 크림이었는데 었 이상하게 얘를 광고하는데 얘가 어느 순간 매출이 확 오르더니 계속 올라가는 거예요 디파님이 영상에서 추천을 해주셨고 거기서 끝난 게 아니라 커뮤니티 안에서 바이럴이 굉장히 많이 됐더라고요 그리고 주력으로 변경되게 된 사례도 실은 있습니다 이 제품이 메인 제품이 된 건가요? 네이 제품이 메인 제품이 됐습니다 <웃음> 그때는 젤 크림 타입이 별로 없었어요 그냥 완전 인기템이랑 그렇지 않은 제품이랑 뭐가 다른지 이런 차이를 꼭 제가 얘기를 해주거든요 사용해 봤을 때 성분을 봤을 때 비교해 주기가 되게 좋다 감사합니다 <웃음> 저한테 감사할 부분은 아, 그럼 한번 이 사철숙 라인 마음껏 해보시죠 숙이라는 게 조금 더 기능적으로 좀 보일 수 있을까를 고민을 좀 많이 했던 것 같고 조금 더 화장품스러운 이성적인 이미지를 넣자 생각을 해서 약초마을로 유명한 영천이라고 있어요 거기서 재배하는 사철수 가지고 오게 되었고 저희만의 철수 카밍 원료를 만들어야겠다라는 생각으로 상품마다 조금씩 다르기는 하지만 뭐 수분크림에는 뭐 오중 수분 히알루론산을 더 많이 집어넣는다든지 진정 컴플렉스를 조금 더 넣는다든지 라는 각각의 배합 원료를 조합을 해서 만들게 된 상품이고요 수분 크림으로도 쓰는데 제일 좋은 거는 자기 전에 듬뿍 피부에 올려놓고 수면 팩으로 쓰는 거예요 한번더 영업을 하기 위해서 <웃음> 가지고 왔습니다 아 역시 BM이 다르구나 <웃음> 사철쑥 젤 크림은 촉촉하게 남아요 건성과 건조한 복합성까지 나뉠 수 있는 피부 타입이 그래서 수면 팩 하기에는 뭐 괜찮은 제품이고 다음 제품은 네, 다음 제품은 저희 사철쑥 라인에서 나오는 토너 패드인데요 똑같이 영천 사철쑥을 사용했는데 50% 고함량이 들어가 있는 패드 제일 먼저 말씀드리고 싶었던 거는 이 패드인데요 패드 재질을 보시면 저는 어떻게 쓰냐면 이것도 꿀팁인데 마스크를 너무 많이 쓰니까 피부가 너무 예민하고 이렇게 부분 분별로 뾰루지가 올라올 때가 있거나 붉어질 때가 있는데 그럴 때는 그 부위에 원하는 만큼 이렇게 쭉 늘려가지고 원하는 형태로 딱 밀착이 되거든요 이게 소재가 뭐예요? 삼중 레이온으로 구성이 되어가지고 조금 더 수분 흡유력이 높게 만든 패드입니다 면이 가지고 있는 메리트도 있겠지만 기기 측정을 해봤을 때 일단 수분 함유량 그 다음에 딱 진정, 쿨링 이게 피부에 확 들어가는 게 높더라고요 패드가 레이온 소재가 별로 없어요 그래서 궁금했어요 저도 면도 써보고 레이온도 써보고 다 써봤는데 사실 이 사철숙 라인은 무조건 진정과 수분에 포커스를 두자 라고 생각을 해서 딱 원하는 그 효능만 포커스를 하자라는 생각을 가지고 선정을 하게 되었어요 클렌징 폼은 어떤 특징이 있어요? 클렌징 폼은 사철숙 추출물은 물론이고 쑥잎가루를 넣었어요 조금 더 이런 노폐물 흡착이 좀더 좋게 만들려고 노력을 한 상품이고 근데 여기서 이제 이제 포인트는 성분을 제품명에 넣고 네. 밀려면 원료, 원물이 정말 중요하잖아요 추출물이 90%라고 하더라도 원물이 1% 들어가는 것도 많고 그래서 혹시 아시는지 그 실질적으로 들어가는 사철수의 양을 물어보시는 네. 거잖아요 아. 물에 타기 전 <웃음> 원물이요 <웃음> 사실 추출물 강조하면 은 그거 말고는 차이가 없어 그걸로 차별점을 말씀드려요 사용해보면 은 느낌이 있는데 그 이제 BM이 오셨으니까 <웃음> BM이 말씀하시는 원물의 함량? 알고는 있으나 <웃음> 이게 어디까지 오픈을 해야 될지 제가 저도 회사에 소속해 있는 입장이다 보니까 어바웃? 어바웃 될까요? 
그렇게 높지가 않으면 사실 이 효능을 느끼기가 진짜 어렵고 발랐을 때 티가 날 수밖에 없거든요 이거는 헤드 같은 경우에는 원물 함량도 높은 편인 것 같아요 사용해 봤을 때 네. 원료 자체가 느껴지거든요 그리고 올리브영 PB가 금수저다 이렇게 생각하시는 고객님 <웃음> 금수저죠 돈 생각 안 하고 만들 수 있잖아 그게 얼마나 큰 베네핏인데요 올리브영 PB가 자체 브랜드잖아요 그렇다 보니까 제품 개발을 할 때도 그렇고 마케팅을 할 때도 그렇고 올리브영 이미지에도 영향을 끼칠 수 있다는 걸 저희도 좀 조심스럽게 생각을 하고 있어요 되게 신중하게 하는 편이거든요 금수저라서 음. 무게감이나 마음가짐 <웃음> 그런 얘기일까요? 저희도 똑같거든요 내부에서 제품 하나 개발하면 은 자리 하나 어떻게든 얻어내려고 되게 내부에서 영업도 많이 하고 매출 안 나오면 은 다시 내려가고 근데 수수료는 안 내시잖아요? 네안 네, 냅니다 <웃음> 근데 그거 안 내는 거를 이제 저희가 원료로 고함량 넣어서 소비자들이 더 많은 베네핏을 받기 위해 여기로 이제 투자를 하는 거죠 아 역시 BM이 다르구나 <웃음> 성분을 봐서는 제가 그 말에 반박을 할 수는 없겠네요 제품에 대한 투자는 많이 한 걸로 보이고 임상까지 얘기하기는 정말 그렇지만 PB 브랜드가 전체적으로 임상을 많이 보셨더라고요 그래서 쪽 조금 더 유의미한 임상을 보셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들었어요 피부 온도 임상 같은 거는 다른 제품과 도포를 했을 때의 차이를 피부 온도가 더 올랐다든가 이런 게 나와야 되는데 그냥 왜 무도포분하고 비교를 해가지고 그냥 물 발라도 온도가 내려가거든요 근데 그렇게 비교가 되어 있어서 그런 점은 약간 아쉬웠고요 민감하지 않은 테스터들에게 등을 해서 등에 민감한지 아닌지 테스트를 하면 이게 무슨 의미가 있나 이거는 꼭 브링그린만 그런 건 아니지만 임상 볼 때마다 제가 아쉬워요 물론 이거는 임상회사와 또 제조사들의 설득이 필요한 일이라 제가 너무 힘들게 하죠 <웃음> 네 <웃음>이 제품이 있을까요? 네. 분위기를 좀 바꿔서 <웃음> 저희가 신제품을 또 열심히 영업을 하러 왔습니다. 대나무 히알루 라인인데요. 속수분이 부족하신 분들을 타겟을 해서 이제 앰플 세럼 형태로 나왔는데 대나무 히알루 성분은 84% 식물성 저분자인 히알루론산도 같이 첨가를 해서 미끌거리는 그런 느낌은 줄이고 산뜻하게 마무리되면서 속수분은 채워주는 그런 제형으로 개발을 하게 된 상품이고요. 열심히 찾았던 원산지 스토리를 좀 짧게 말씀드리자면 지리산에서 채취를 한 대나무인데 2년 미만의 어린 대나무에서의 수액을 뽑았고요 비가 오면 오는 대로 하루 만에도 막 1m 이상 자란다고 하더라고요 대나무가 수분 함유력을 많이 갖고 있는 대나무들이 많기 때문에 그린그린만의 효능 원료라고 보시면 될것 같습니다 임상을 또 새로운 걸 하셨더라고요 피부속 2.5ml 수분 임상 2.5면 은 이제 진피 쪽에 수분이 채워진다는 얘기인데 이게 어떻게 나오지? 이런 생각을 했는데 이게 나왔네요 속수분을 얘기를 너무 하고 싶은데 화장품 법상 쓸수 있는 단어와 마케팅 워딩이 있다 보니까 사실 저도 진피까지 될까? 저도 사실 못 믿겠거든요 네. 이것도 약간 도전이었어요 공당했던 업체에서도 이건 안될 수도 있다는 얘기를 되게 많이 해주셨고 생각보다는 이제 상품에 대해서 유의 위한 결과가 나왔다고 저희 내부적으로는 판단을 했기 때문에 얘기를 할수 있게 된것 같아요 그 다음에 제가 좋았던 거는 사용 직후와 후 2주 같이 체크를 하셔서 받기 힘든 건데 여기 BM은 좀 만나고 싶다 이런 생각을 했었던 게 이런 디테일한 되게 생각 섬세한 혹시 ISFP? <웃음> <웃음> 맞아요? 한줄평 하실 기회를 드리겠습니다 각각 브링그린 대나무 히알루 앰플 세럼은 당신의 인생 첫 세럼입니다. 오 BM 마케터 K님 노마드들한테 진짜 정착템이라고 제가 자신 있게 말씀드리고 싶어요. 자 그다음 다음 제품 네, 티트리시카 아, 저희의 대작입니다. <웃음> 시카 라인은 제일 많은 테스트를 했던 것 같아요 음. 막 20차가 넘는 테스트를 거치면서 제가 원했던 방향으로 소비자분들이 생각을 해주시더라고요 티트리 성분을 유효 성분을 잘 썼다는 거랑 가성비가 너무 좋아서 꼭 있어 얘는 티트리를 하나부터 열까지 모두 써보자 생각으로 성분을 찾았는데 3중 티트리 콤플렉스가 완성이 됐어요 아하 성분이 들어가 있어가지고 각질 케어에 초점을 맞춘 상품이라고 보시면 될것 같고 닥토로 썼을 때그 효과가 굉장히 빛을 발하는 상품이라고 할수 있고 스트리 크림에서는 저는 여드름 피부 사용 적합 테스트를 받은 상품이기도 하고 여드름성 피부의 분들이 사용하셔야 되기 때문에 피부 장벽은 챙기면서 자극은 조금 줄이는 효과를 보고 있는 상품입니다 토너는 진짜 잘 만들었다고 생각해요 이유가 되게 명확한데 아하와 바하가 들어있는 제품들 중에 자극이 정말 적어요 
함량을 잘 맞춰서 그런지 촉촉하게 자극이 별로 없는 그런 바하더라고요 자극이 진짜 저도 중요했어요 그렇다고? 아 바하를 안 넣을 수는 없으니까 가성비가 정말 좋거든요? 원료를 저가를 쓰는 건 아닌지 예리야 <웃음> 되게 날카로운 질문이긴 한데 기본적으로 막 50% 80% 많이 들어가잖아요 소비자분들이 굉장히 똑똑한 소비를 하시기 때문에 조금 질이 안 좋은 원료를 쓰면 바로 상품에서 티가 나게 되어 있다고 저는 생각을 해요 내부적으로 너무 싼거 아니냐 이 정도 잘 됐으면 조금 더 올려도 되지 않냐 막 이런 얘기를 굉장히 많이 듣는데 저는 아직까지 브링그린이 해야 될 역할은 좋은 원료를 좋은 가격에 써봤으면 좋겠다라고 생각을 하거든요 그래서 더 많은 분들이 써봤으면 좋겠습니다 진짜 그건 정말 필요할 것 같아요 PB 브랜드 강점이 돈 생각 안 하고 제품력을 쏟을 수 있다는 게 강점이잖아요 브링그린만큼은 여드름 기능성 제품을 좀더 이렇게 다양하게 계속 유지를 하는 게 정말 중요하지 않을까 브랜드 아이덴티티를 유지를 그렇게 해주셨으면 좋겠어요 저는 수고하셨습니다 네 감사합니다네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 두 번째 프레젠테이션을 들으려고 하는데요. 이제 브랜드 소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 바이오일보를 담당하고 있는 EBM입니다. EBM님과 마케터 네. K님 네. 또 이번에도 함께 하셨습니다. 네. 아 약간 방패 마기 역할 하시는 건가요? <웃음> 방금 막 데려왔습니다. <웃음> 네. 바이오일보 라인을 프레젠테이션 좀 해주실까요? 바이오일보는 고기능성 안티에이징 더마 스킨케어 브랜드이고요 프로바이오담 라인은 안티에이징 라인이어서 탄력케어 하시는 분들이 많이 사용을 하시고 있고요 판테놀 시카 라인은 시카 블레미쉬 라인, 시카 베리어 라인 두 가지로 나뉘는데 오늘 가지고 온 블레미쉬 라인은 피부 고민이 있는 피부에 사용하시기에 적합한 라인으로 구성되어 있습니다 바이오일보 제품은 그동안 추천을 많이 해왔던 또 제품이기 때문에 이거 질문 먼저 드리면서 시작해 볼게요 올리병에서 가장 많이 밀어주는 브랜드라는 인식이 높은데 <웃음> 온라인에서 보이는 그런 구자 하나하나를 마케터가 따오기도 하거든요 직접 협상을 해서 네, 저희도. 근데 이제 그렇게 인식을 하시는 이유 중에 하나가 크림이 굉장히 판매가 잘 되는 거거든요 그리고 또 보면 은 스킨케어가 경쟁이 네. 정말 빡센 것 같거든요 왜냐면 은 오늘 소개해드릴 제품이 시카 제품인데 올리브영에서 시카 크림만 개수를 세어보니까 131개가 있더라고요 그 중에서 다리 잡아야 되는 거니까 피비라고 해서 다리를 더 내준다고 그런 거 정말 없습니다 제품 중에 바이오일보가 가장 매출 높고 인기가 제일 높은가요? 스킨케어에서는 스킨 제일 높습니다. 높습니다 인기 요인이 뭐라고 생각하세요? 저희가 바이오일보 리뉴얼 되고 또 이제 만들 때 고기능성 안티에이징을 하고 싶은데 백화점 가기는 좀 부담스럽고 올리브영에서 다 충족하고 싶고 그런 고객님들을 조금 만족시키고자 브랜드 제품이 나오고 있거든요 그걸 또 지향하고 있고요 보타니 일보에서 이름을 이제 바꾸셨잖아요 그 이유가 있으실까요? 판테놀이나 뭐 프로바이오틱스 발음을 같이 좀 기능적인 그런 원료를 좀 처방하고 끝 이게 아니라 피부에 잘 흡수되게끔 가공을 한다던가 또 추가 성분 을 배합한다던가 하는 방식으로 효능을 최대치로 올릴 수 있도록 하려고 개발할 때 항상 중점을 두고 진행하고 있습니다. 더마 브랜드를 강조하고 계신 건데 네. 타 브랜드에 비해서 전문성을 강조할 수 있는 포인트? 근거가 무엇일까요? 활용하기가 어려운 제형적 특성이 있다 보니까 고함량을 처방하는 데가 많지 않은데 판테놀을 크림엔 5% 앰플엔 10%까지 적용을 할 정도로 한 끗의 차이를 잘 만들어내고 있는 게 저희의 전문성이라고 생각하고 연구소와 소통을 하면서 그 효과가 극대화될 수 있도록 하는 기술들이 저희의 전문성이라고 생각합니다. 제조사 핸들링 컨트롤이 굉장히 많이 들어가야 될것 같은데 <웃음> 컨트롤이 어렵진 않으세요? 하루에 막열몇 번씩 통화를 하면서 가끔은 싸우기도 하고 또 쪼르기도 하고 막 애걸하기도 하고 그러면서 하고 있습니다 올리브영 BM들이 좀 다른 게 있으면 은 BM이 되기 위해서는 올리브영 매장 근무를 필수적으로 사실 해야 돼요 올리브영 MD 그리고 올리브영 BM이 되기 위해서 얼마나 이러셨죠? 저 같은 경우에 좀 길게 해서 1년 정도 했고 대부분 이제 6개월 정도는 평균으로 하고 계시거든요 매장에서 그러면 하신다는 거는 어떤 역할? 진짜 영업을 하고 
들어오게 되어 있어요. 있습니다. 저희 BM들은 그래가지고 소비자를 정말 적 점에서 경험을 했기 때문에 그런 니즈를 조금 더 파악을 하고 있고 조금 더 고객님들이 원하시는 거를 잘 파악할 수 있게 되는 것 같습니다. 더마 브랜드라고 하기 때문에 제가 조금 더 약간 집요하게 질문을 드린 건데 이 크림은 오랫동안 추천을 했던 제품이고 이게 판테놀 5% 이상이면 은 알레르기 반응 우려 보고가 있거든요 의약품 비판텐 연구 이런 데서 많이 쓰이는데 거기서는 이제 알레르기가 있을 수 있다고 라다 명시를 해놓거든요 5% 쓴다는 건 자신감이 있어야 되거든 아시고 만드신 걸까요? 아 근데 저희가 개발할 때는 10%까지 효력이 가장 좋고 안정성에 그래도 이상이 없다라는 그런 논문들을 좀 확인을 해 가면서 개발을 한 부분은 있습니다. 그래서 더 까다로운 것 같고 뒷받침 해주는 성분들이 더 중요한 것 같아서 면밀하게 짜야겠다는 생각을 항상 하면서 하고 있습니다. 사용 후기에는 그런 건 없으세요? 좀 후기를 읽어보면 되게 재밌는 게 예전에 고객분들이 판테놀이라는 성분을 잘 모르시고 정확히 어떤 성분인지를 잘 모르셨던 것 같아요. 근데 홍보도 하고 써보는 그런 고객님들도 많아지고 디파님도 영상에서 굉장히 많이 설명을 해주셨잖아요. 되게 친절하게. 그렇다 보니까 판테놀에 대한 교육이라든지 인지가 굉장히 많이 돼서 장벽이 튼튼해졌는데 판테놀 때문인 것 같아요. 이런 후기들이 굉장히 많더라고요. 진짜 제 댓글에도 판테놀 성분이 있는 걸 바르시면 피부 장벽이 빠르게 회복 되더라. 저도 그랬어요. 뭐 이렇게 흐뭇했던 <웃음> 병풀도 되게 고함량이잖아요. 얘는 90%, 패드 30%, 앰플은 50%, 크림은 72%인데 궁금한 게 병풀 추출물의 원물의 함량은 혹시 확인해 보셨는지? 실제 공개하기는 조금 너무 어려운 상황인데 좀 괜찮은 원료로 컨택해달라고 라 항상 같이 얘기를 하는 편이고 병풀 추출물을 좀 뒷받침하려고 다른 시카 성분들도 같이 배합을 하고 있거든요 얘는 제가 별로 추천을 그다지 안 했었는데 <웃음> 확 변신을 해서 나왔더라고요 얘는 10%를 또 저는 개인적으로 크림이 더 좋아요 둘다 고함량이라 두 가지를 쓰지 마시고 둘 중에 하나를 쓰시라고 한 거죠 지성이 아니니까 수분크림 같은 사용감인데 하나만 쓰기엔 얘가 좋았어요 약간 좀더 건조해서 그런가 봐요 제가 양을 좀 많이 만들어 주셨으면 좋겠는데 이유가 왜 그러냐면 되게 해퍼요 네, 그래서 더블 기획을 운영하고 있습니다 10% 할인된 그런 빈틈이 없네? <웃음> 얘네들도 강조해 주실 게 있을까요? 제품 이건 뭐예요? 이 패드 같은 경우에는 시중에 패드들 보다 보면 은 점도도 있고 팩을 한 듯이 수분감을 좀 쫀득쫀득하게 입혀주는 제품들이 있는데 얘는 빠르게 진정, 이거에 포커스를 맞춘 제품이라서 어떤 분들은 팩한 기분이 안 드네 라고 생각을 하실 수도 있는데 안에 원단이 100% 셀룰로스 패드인데요 의료용 거즈에도 사용되는 그런 부드러운 원단이라서 자극감이 심한 피부에는 사용하시기 너무 좋은 패드입니다 되게 좋았던 게또 여드름성 피부 사용 적합성 평가 시험도 이거는 여드름 피부가 사용해서 임상을 잘 받으셨더라고요 얘는 뭐예요? 얘는 처음 본것 같은데 이 영상이 올라갈 때쯤에는 <웃음> 판매가 되고 있을 것 같은데 미스트를 좀 보면 은 흔히 약간 온천수 기반 미스트랑 세럼이나 오일이 들어간 미스트랑 이렇게 나눠지고 있는데 각각의 장단점이 있어요 그냥 온천수 미스트는 오히려 수분을 빼앗기는 느낌이기도 하다라는 분들도 있고 좀 입자가 커서 두드려야지만 흡수가 된다 뭐 이런 단점도 있고 세럼 미스트 같은 경우에는 좀 오일리하다 이런 부분들도 있는데 저희가 마스크 쓰면서 피부에 진짜 자극이 많아졌잖아요 수시로 그냥 사무실에서 아니면 그냥 가지고 다니면서 자극감을 좀 개선할 수 없을까? 진정 성분을 담아야겠다 라는 컨셉으로 개발을 하게 된 제품입니다 오일 들어간 미스트는 이게 바로 약간 바짝바짝한 네. 오일은 이런 장점이 네. 있는데 온천수로만 되는 진정 효과는 좋은데 보습은 일도 없는 아. 거야 중간에 있는 애, 뭐가 되게 괜찮은 애가 나왔으면 되게 좋겠다라고 생각했는데 딱 진정하고 수분만 필요한 사람들도 되게 많이 있잖아요 그래서 그런 사람들한테는 완전 딱 맞는 제형이에요 여드름하고 지성, 수부지, 지복합성 피부 이런 분들이 환절기, 여름철에도 뿌릴 수 있는 메이크업이나 선크림 사용하고 나서 픽서처럼 사용해도 될수 있는 피부 진정 겸 너무 정확하게 알아봐 주시니까 진짜 감동적이에요 지금 사용법? 이런 거는 없으실까요? 저는 영상에서도 말했는데 얘는 화장솜에 팩처럼 쓰는 게 너무 좋아요 딱 발라서 팩을 해주면 되게 빠르게 회복돼서 좋더라고요 
최근에는 패드에 크림을 붙여가지고 팩을 하시는 분들도 굉장히 많고 후기에도 네네 네. 얘 있으면 얘에다 이걸 발라서 네, 네. 판테르 0.5 1 얘는 5 10 선택해서 쓸수 있게 함량을 따로따로 정한 거 이거는 진짜 내가 만든다면 난 이렇게 만들 거다라고 생각했던 그 포인트 하지만 다쓸 필요는 없잖아요 어, 다쓸 필요, <웃음> 다쓸 필요는 없죠. 굳이. 얘도 신상이니까 총평 하나 하실래요? 네. 총평 제안을 줘야겠다. 열자 넘어가면 안 되는 걸로. 열 받을 땐 판테넬 수분 진정. 피부과 다녀온 후 꽃뿌려. 음. 와, 열 글자야. 감사합니다. 수고하셨습니다. <웃음>형 PB 브랜드 광고 영상이었습니다. 바이오일보와 브링그린 추천을 많이 했던 그 브랜드라 제가 평소에 진짜 궁금했던 내용들 하나하나 집요하게 질문을 하려고 노력했는데 궁금증이 풀리셨을지 혹시 그래도 궁금한 게더 있으시다면 댓글에 적어주시면 제가 개인적으로 또 메일을 보내서 답변 받아서 또 댓글에 답변 드리도록 하겠습니다. 자 그럼 안녕! 빠밤!